অঙ্কটার মধ্যে বলা হইতেছে যে কোন লঘিষ্ঠ সংখ্যার সাথে দুই যোগ করলে যোগফল 12 18 এবং 24 দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে আমরা 12 18 এবং 24 দ্বারা বিভাজ্য হয় এমন একটা সংখ্যা বের করি এমন একটা ক্ষুদ্রতম সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম একটা সংখ্যা বের করব যে সংখ্যাটা 12 দিয়ে ভাগ করলে মিলে যাবে 18 দিয়ে ভাগ করলে মিলে যাবে 24 দ্বারা ভাগ করলেও মিলে যাবে সো এরকম সংখ্যা বের করার জন্য আমাদেরকে লসাগু করতে হবে তাহলে হচ্ছে 12 18 24 2 দিয়ে করলে হবে 6 9 12 আবার 2 দিয়ে যাবে 3 9 6 তাহলে 3 9 6 কে যদি আমরা করি আবার 1 3 2 তাহলে হলো কত কত 2 2 4 3 3 কা 9 4 9 36 3 3 কা 9 3 9 6 3 2 6 3 6 18 18 2 36 36 2 গুণ হচ্ছে 72 72 এখন আমরা বুঝলাম যে 72 দিয়ে যদি আমরা 12 কে ভাগ 12 দিয়ে যদি 72 কে ভাগ করি তাহলে কোনো বাক্সেস থাকবে না যদি 18 দিয়ে ভাগ করি তাহলে কোনো বাক্সেস থাকবে না 24 দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে কোনো বাক্সেস থাকবে না কিন্তু ওরা বলতেছে যে না কোন লঘিষ্ঠ সংখ্যার সাথে দুই যোগ করার পর কোনো বাক্সেস থাকবে না তাহলে আমরা যদি এই 72 থেকে দুই বিয়োগ করি তাহলে হলো 70 তাহলে ওরা কিন্তু এটাই চাচ্ছে এই 70 টাই চাচ্ছে অর্থাৎ ওরা বলছে এমন একটা সংখ্যা বের করতে হবে যে সংখ্যার সাথে দুই যোগ করার পর কোনো বাক্সেস থাকবে না তাহলে আমাদের বাক্সেস থাকবে না এরকম সংখ্যাটা 72 তাহলে আমরা যদি ওই দুই বিয়োগ করি তাহলে 70 থাকলো এই 70 এর সাথে যদি এখন আমরা দুই যোগ করি তাহলে যে সংখ্যাটা হবে সেটা হবে 72 এই 72 কে 12 দিয়ে ভাগ করলে বাক্সেস থাকবে না 18 দিয়ে ভাগ করলে বাক্সেস থাকবে না এবং 24 দিয়ে ভাগ করলে কোনো বাক্সেস থাকবে না সো আমাদের উত্তর হচ্ছে 72 দ্যাট मींस না সরি 70 দ্যাট मींस খ এই অঙ্কটি হচ্ছে দুটি সংখ্যার ঘোষাগু বিয়োগফল এবং লসাগু যথাক্রমে 12 60 এবং 2448 সংখ্যা দুটি কত তাহলে ধরে নেই একটা সংখ্যা হচ্ছে x আর একটা সংখ্যা হচ্ছে y তাহলে যেহেতু ঘোষাগু দেয়া আছে 12 আর লসাগু দেওয়া আছে 2048 তাহলে এই দুইটা সংখ্যার গুণফল 12 এবং 2048 এর সমান গুণফলের সমান তাহলে আমরা বলতে পারি x y মানে দুইটা সংখ্যার গুণফল কার সমান হবে ঘোষাগু 12 এবং লসাগু 2048 এর সমান তাহলে এটা হলো এই দুইটা গুণ করলে হবে 29000 29376 তার মানে সংখ্যা দুইটা গুণ করলে হবে 29376 আবার বিয়োগ ফল বলা হইছে 60 তার মানে আমরা যদি x থেকে বড় সংখ্যা ধরি x y ইকুয়াল টু হচ্ছে 60 বা x इक्वल टू होते हैं 60 मा प्लस y ताहले x y इक्वल टू होते हैं 29,377 और x इक्वल टू होते हैं 60 प्लस y अखान अमरा ए दूसरा इक्वेशन जो जब अमरा समाधान रंग को कोरी ताहले किंतु इजीली अमरा पे जेते पड़ी जे x इक्वल टू पाबू अमरा दुई शतो चार ताहले एक्स एर मान जुदी अम्रा बाई दुई शतो चार 
তাহলে দুইটা সংখ্যার বিয়োগ ফল হচ্ছে 60 বা x ইকুয়াল টু যদি পাই x ইকুয়াল টু 204 যদি পাই তাহলে আমরা y এর মান পাবো এখানে যদি বসিয়ে দেই তাহলে y ইকুয়াল টু পাবো x 60 x ইকুয়াল টু 204 মাইনাস 60 বাংলাদেশ হয়ে গেল তবে 144 144 তাহলে রেজাল্ট হবে 144 হবে ঘ কত রেজাল্ট হবে ঘ কোন সাথে তিন যোগ করলে जो पंचो बीस सौ तीस अब आठ सौ इस दरा विवाद जो होगा ठीक ये रख ताहले हम क्या करोगे वो ही एक नंबर उनके मुट्ठी पड़े हमरा जो बीस सौ तीस एवं आठ सौ इसे लोशागु बिर करोगे लोशागु बिर कर अब उधर और थी होते हैं आमी एमोने एक तस्वीर का बिर कर ला जेस तस्वीर থাকবে না 3 আটা 24 3 বার 36 3 16 48 2 দিয়ে করলে 4 6 8 আবার 4 6 8 কে করব 2 तीन चार अब आठ दो ही दिए कर दो एक तीन दो ही ताहले होलों को तो बताओ तीन दो ही तीन गुनों दो ही गुनों ये दो ही गुनों दो ही गुनों तीन गुनों दो ही समान समान तीन दोगुने छः छः दोगुने बारह बारह दोगुने चौबीस तीन दोगुने छः चौबीस है छः चौबीस दोगुने छः चार छः चौबीस है चार आता से दो ही छः दोगुने बारह और दो ही लोग एक सौ चौलीस ताहले लोशा को हुलो एक सौ चौलीस ताहले हमारे क्यों हुलो एक सौ चौलीस एमोन एक तीस संख्या हमरा पहला हम जेस चौबीस दिए भाग कर लोगों को बाक्सेस थक बिना, सौत्रीस दिए भाग कर लोगों को बाक्सेस थक बिना, एवं आठ चौलीस दिए भाग कर लोगों को बाक्सेस थक बिना। इतने होते हैं सब चीजों को जो तो मशहूर है, जेस शंकर टाके एक उन्होंने भाग कर ले बाक्सेस थक बिना। किंतु और आप उस ना, हमारे एमोन शंकर बिरोध এখন ওদের যে রিকোয়ারমেন্ট সেই রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী বলতাছে যে কোন লঘুষ্ঠ সংখ্যার সাথে তিন যোগ করলে তাহলে আমি বলতেছি 141 এর সাথে তিন যোগ করলে হবে 144 এই 144 কে যদি আমি এখন ভাগ করি 24 দিয়ে বাক্সেস থাকবে না 36 দিয়ে ভাগ করলে বাক্সেস থাকবে না 48 দিয়ে ভাগ করলে বাক্সেস থাকবে না তাহলে আমাদের উত্তরটা হবে 141 ना दूध शंकर जुक फल असल लड़ा जुक फल हो बेना ये तो हो बे गुन फल गुन फल दूध शंकर गुन फल होते हैं पौन रसो सूत्रीस शंकर दूध के लोशागुत सेनु पे होले घोषागुत तो ते लोशागु अमरदनी ये रकम पत्थरों को बोले थे ये लोशागु पूरों घोषागु समान समान होते हैं, कोई संख्या दूर रहा गुणफल है समान, ताहले गुणफल, कोई संख्या दूर रहा गुणफल, कोई संख्या दूर रहा गुणफल सब समय लॉस आगू एवं घोस आगू एक गुणफल है समान, ताहले लेकिन है लॉस आगू दया से सीन उपभोग, हमारे घोस आगू चाव हुई से घोस आगू आर गुणफल दया से वन एक हजार पा� गोशा गु समाश्वाहत से 
फोर एक्स मैं एक संख्या हम 45 पैतलिसे चल्लिस देखे नहीं कम पक्ष कत स्टूडेंट कत कम पक्ष कत स्टूडेंट हम बारो जन साधारणा दस दिए भाग कर लेकिन बारो दिए भाग कर लेकिन बारो एसागुल कम पक्ष एक जन छात्र आता मोटामुटी हलो क्या कथा दीसे आर्गकार सजा बर्गकार भाग कर मिलते हम प्रथम छत्तीश होते पुरान एक समान समान एक बर्ग संख्या उत्तर गुणित होते हैं छोट सब चुनाव 
যা আট দিয়ে দশ দিয়ে বারো দিয়ে ভাগ যায় তাহলে তার মানে আমরা যদি আবার একশো বিশের সাথে দুই গুণ করি তাহলে আবার দুশো চল্লিশ এটাও আট আট জন দিয়া বা বারো জন দিয়া বা দশ জন দিয়া সারি করা যাবে কিন্তু এটাও কোনো বর্গ সংখ্যা নয় এখন এরকম ভাবে আগে আমরা দেখি যে এইখানে বর্গ সংখ্যা কোনটা আছে আমরা এখন আমাদের অঙ্ক করার সময় থিওরিটিক্যাল যখন অঙ্ক করব তখন আমরা এভাবেই করতে হবে তিন দিয়ে এটা বর্গ সংখ্যা নয় চার দিয়ে এটা বর্গ সংখ্যা নয় এখন শেষ পর্যন্ত যেটা হবে বর্গ সংখ্যা ওইটা উত্তর হবে কিন্তু আমাদের এত কিছু করার তো সময় হবে না জাস্ট এই ছত্রিশকে আমরা যদি করি তাহলে এটা হবে ছয় ছয় ছত্রিশ মানে ষাট ষাটের বর্গ হবে কিন্তু ষাট স্কোয়ার সমস্যা হলো ছত্রিশ তার মানে এটা একটা বর্গ সংখ্যা তাহলে এটা এটা চিন্তা করা যায় যে এটা এটার গুরুত্ব কি না মানে এটা দিয়ে এটা ভাগ করে যদি বাসস্থ না থাকে তাহলে এটা উত্তর হবে আর এটা কিন্তু কোনো বড় সংখ্যা না চব্বিশশ এটা এটা কোনো স্কোয়ার দিয়ে লেখা যায় না এই বারোশো এটাকে কোনো স্কোয়ার দিয়ে লেখা যায় না এই তিন হাজার এটাকে কোনো স্কোয়ার দেওয়া যায় তার মানে এটা কোনো বড় সংখ্যা নয় এটাও কোনো বড় সংখ্যা নয় এটাও কোনো বড় সংখ্যা নয় এখন যেহেতু এগুলো কোনো বর্গ সংখ্যা নয় সো এগুলো উত্তর হবে না আচ্ছা যদি এখন শুধুমাত্র বর্গ সংখ্যা এটা এখন বর্গ সংখ্যা হয়ে গেলেই তো হবে না কারণ এটা তো আবার ওই যে একশো বিশ যাই বের করেছে একশো বিশ দিয়ে ভাগ যেতে হবে ছত্রিশ রকে যদি ভাগ যায় তাহলে দুইটা কন্ডিশনই ফুলফিল করব তিন বারং ছত্রিশ তিনশো ষাট হ্যাঁ মিলে গেছে তিন তিরিশ হবে তার মানে হ্যাঁ এটা এটা তাহলে একশো বিশের দিয়ে ভাগ যায় নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হয় তার মানে এটা একটা দুইটা ফুলফিল করব আচ্ছা এখন যদি এরকম হতো যে এইখানেও একটা বর্গ সংখ্যা থাকতো তাহলে আমি এটা দিয়েও দেখতাম এটা দিয়েও দেখতাম এটাও এটাও এই একশো বিশ দিয়ে ভাগ যায় কেন আর যেহেতু এটাই শুধুমাত্র বর্গ শুধুমাত্র একটাকে টেস্ট করলেই হবে এইগুলোকে টেস্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই ক এর কাছে দুইশো ষাট টাকা আছে এর সাথে কত যুগ করলে সে সমস্ত টাকাকে ছয় সাত অথবা আট জনের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে পারবে তাহলে আমরা আগে দেখি যে আসলে ছয় জনকে বা সাত জনকে বা আট জনকে ভাগ সমান ভাগে ভাগ করে দিতে পার দিতে হলে কিরকম টাকা থাকলে ছয় দিয়েও ভাগ যায় সাত দিয়েও ভাগ যায় আট দিয়েও ভাগ যায় তাহলে আমরা ছয় সাত এবং আটের ঘোষাগু লসাগু বের করবো এই ছয় সাত এবং আটের লসাগু হচ্ছে একশত আষট্টি তাহলে আমাদের কাছে যদি একশো আষট্টি টাকা থাকে তাহলে আমরা ছয় জনকে ভাগ করে দিলেও আমার হাতে কোনো টাকা থাকবে না আমি সাত জনকে ভাগ করে দিলেও আমার হাতে কোনো টাকা থাকবে না আমি যদি আট জনকেও ভাগ করে দিই তাহলে কোনো টাকা থাকবে না কিন্তু কোয়ার কাছে আছে একশো দুইশো ষাট টাকা তাহলে সে বলতেছে যে আরো কত টাকা যুগ করলে তার হাতে কোনো টাকা থাকবে না তাহলে টাকাটা টাকার পরিমাণটা এমন হইতে হবে হয় একশো আষট্টি হইতে হবে অথবা একশো আষট্টি এর গুণিত হইতে হবে তার মানে হয় একশো আষট্টি পূরণ এক সমান সমান হচ্ছে একশো আষট্টি অথবা একশো আষট্টি পূরণ দুই গুণন দুই সমান সমান থাকতে হবে তিনশো ছত্রিশ টাকা থাকতে হবে তার তাহলে তার হাতে তো দুশো ষাট টাকা আছে তাহলে তো এটা তো দরকারই না এই এই একশো আষট্টি টাকা দিলে তো মানে সবাইকে ভাগ করে দিলে তো আরও তার হাতে টাকা থাকতেছে কিন্তু ওরা বলতেছে না আরও কিছু টাকা আমি দিব কত টাকা দিলে আর থাকবে না তার মানে দুশো ষাট টাকা তো আছেই তাহলে আমরা এই তিনশো ছত্রিশ টাকা আমাদের থাকতে হবে তার চেয়ে যেহেতু এখানে যুগ করতে বলছে তার মানে আমার টোটাল তিনশো ছত্রিশ টাকা থাকতে হবে তিনশো ছত্রিশ টাকা যদি থাকে তাহলে আমরা ওদেরকে এই ছয় জনকে বা সাত জনকে বা আট জনকে ভাগ করে দিলে কোনো বাসস্থ থাকবে না তার কাছে আছে দুশো ষাট টাকা তাহলে আমার লাগবে আর কত দুশো ষাট সমান সমান আরও ছিয়াত্তর টাকা অর্থাৎ আমার হাতে যদি আরও কোকে যদি আরও আরও ছিয়াত্তর টাকা দেই তাহলে তার হাতে আর কোনো টাকা থাকবে না আবার এমন তো হইতো এমন প্রশ্ন বলতে পারতো যে এর সাথে তার কাছ থেকে ছয় সাত এবং আট জনকে সমান ভাগ করে দেওয়ার পরে সমানভাবে ভাগ করে দিলে তার হাতে আর কত টাকা থাকতো হ্যাঁ বা এই দুশো ষাট টাকা থেকে কয় টাকা সরিয়ে নিলে পরে 
6 7 বা 8 জনকে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া লাগবে তখন আমরা 168 দিয়ে চিন্তা করতে হবে 168 থেকে 260 260 থেকে 168 বিয়োগ করে দিতে হবে আচ্ছা এটাকে আমরা এই 168 168 লসাগু বের করার পরে আমরা এটা ওই এরকম গুণ এক গুণ দুই ভাবে না করে করতে পারি 168 কে 168 দিয়ে 260 কে ভাগ করলে হবে আমাদের 76 76 হবে তাহলে 260 168 10 থেকে 8 হবে 2 থেকে बीरनोबू ताहले ऐखने तार बीरनोबू टक का ठेके जाए बीरनोबू टक का तो ठेके जाते हैं तार तार ना आर लाख तो सकते हो आर एक सांसों टक का दिते हुए तार ए बीरनोबू टक का बियों को तो हुए बीरनोबू टक का बियों को लो थक गए सोते रहते हैं ऐखने हुए लो जब तार बीरनोबू टक का ठेके जाते हैं সমান ভাগ করে 188 টাকা তিন জনকেই 6 6 7 বা 8 জন 188 টাকা দিয়ে দিলাম তার থাকলো 92 টাকা এই 92 টাকা এখন হাতে আছে তাহলে আরো যদি আরো আরো যদি 180 একবার দিলে 188 টাকা লাগে তাহলে আমি যদি 168 থেকে যদি এটা বিয়োগ করি তাহলে 76 তাহলে আমি যদি আরো 76 টাকা যদি হয় তাহলে আমি আরো একবার দিতে পারব তখন আবার দুইবার একবার দিলাম 188 টাকা শেষ এই হলো কথা পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যার সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল 5 8 12 এবং 14 দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে এখন আমরা এই আগে জাস্ট আগের অঙ্কটার মতই এইগুলোকে আমরা দশা গুণ করে ফেলব 5 8 12 এন্ড 14 এগুলোর লসাগ হচ্ছে 840 এগুলোর লসাগ হচ্ছে 840 অর্থাৎ এই 840 এমন একটা সংখ্যা যে সংখ্যাকে আমরা 5 দিয়ে ভাগ করলে কোনো বাক্সেস থাকবে না 8 দিয়ে ভাগ করলে কোনো বাক্সেস থাকবে না 12 দিয়ে ভাগ করলে কোনো বাক্সেস থাকবে না এবং 14 দিয়ে ভাগ করলে কোনো বাক্সেস থাকবে না এখন বলা হয়েছে যে 5 অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা 5 অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা মানে হচ্ছে 1 2 3 4 5 এটা 9999999999999 পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যার সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল এর ভাগ হবে তার মানে এখন আমাদেরকে ঠিক এই এই যে ওইভাবে বলছিলাম যে এটার গুণিতক বের করতে হবে দেখবিও যে এটার কোন গুণিতকটা এটার কাছে কাছে আছে तो खून हम रावण चिंता करोगे तो कोतो जुट को लिखे हुए ना हैं। अखान ये तो जुटी लोता जावट से हमरा आठ सौ चोल लिख के आठ सौ चोल लिख दिए ये नौ सौ निर्णय बुद्ध भाग करूं। दो तीन चार पाँच। जो भी भाग कोरी ताहले एक है न होते हैं हमरा संगीत तो करे कोई भी दूसरी भाग कर लो अच्छा एक हम 840 हो गया था ये 840 दिया जो दी नौ नौ बजे हजार नौ सौ नौ बजे भाग कोरी तो हम थकते उन्हों चल लिस 800 चल लिस थी के उन्हें 800 एक 800 एक जो देखना रहता है तो आरो 800 एक माने जो 800 चल लिस थी के 39 बियो कोल्ड थक के समझे 800 एक और तब एक है ना जो जरा 800 एक थक तो तला 800 चल लिस है तो तब माने कोतो जुक कोल्ड है जो फुल भाग दे अभी बात हो तो মানে এখানে 39 আছে আর 801 যদি থাকতো তাহলে হতো 840 তাহলে 840 হলে আমরা আরেকবার যেটা 119 না হয় 120 হতো 
তার মানে বোঝা গেল যে 800 আরো 100 801 যোগ করে রাখতো তাহলে রেজাল্ট হবে খ 10 নম্বর অঙ্ক একটি পূর্ণ সংখ্যা এমন একটি পূর্ণ এটা হচ্ছে আমরা প্রথমে অবশিষ্ট যেগুলো থাকবে সেগুলো আমরা ভাজক থেকে বিয়োগ করে দিই 3 থেকে যদি 2 বিয়োগ করি তাহলে থাকতেছে 1 4 থেকে যদি 2 বিয়োগ 3 বিয়োগ করি মানে এটা থেকে এটা বিয়োগ করব 4 থেকে 3 বিয়োগ করব 5 থেকে 4 বিয়োগ করব 6 থেকে 5 বিয়োগ করব তাহলে থাকতেছে 1 5 থেকে যদি 4 বিয়োগ করি যথাক্রমে বলছে থাকবে 1 6 থেকে 5 বিয়োগ করি থাকবে 1 অর্থাৎ এখানে প্রতি ক্ষেত্রেই ভাগ বিয়োগ হলো হচ্ছে 1 তাহলে 1 হলো প্রতিবার এখন আমরা এটা দিয়ে ভাগ যায় এরকম সংখ্যা আগে বের করে ফেলি তার মানে আমাকে লসাগু করতে হবে 3 4 5 6 এদের এদের লসাগু হচ্ছে 60 তাহলে এই যে 1 আমাকে অবশিষ্ট থাকতে হবে তাহলে এই 1 আমরা বিয়োগ করে দেব 60 থেকে এই 1 আমরা বিয়োগ করে দেব তাহলে হলো কত 59 এখন যদি এই 59 কে আমরা 3 দিয়ে ভাগ করি তাহলে 2 থাকবে বাক্সেস যদি 4 দিয়ে ভাগ করি তাহলে 3 থাকবে বাক্সেস যদি 5 দিয়ে ভাগ করি তাহলে 4 থাকবে বাক্সেস যদি 6 দিয়ে ভাগ করি তাহলে 5 থাকবে বাক্সেস এই ধরনের অঙ্ক আমরা আরো অনেক আগে করেছি কতগুলো ঘন্টা একসাথে বাজার পরে 10 সেকেন্ড 15 সেকেন্ড 20 সেকেন্ড এবং 25 সেকেন্ড পর আবার বাজতে লাগবে পুরো পুরো যদি এরকম কিছু ঘটনা একসাথে ঘটার প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমাদের এগুলোকে লসাগু করতে হবে তাহলে এখানে 10 সেকেন্ড 15 সেকেন্ড 20 সেকেন্ড এবং 25 সেকেন্ড এগুলো লসাগু করব লসাগু করলে আমাদের লসাগু রেজাল্ট আসবে 300 সেকেন্ড অর্থাৎ 300 সেকেন্ড পর পর এগুলো আবার বাসা থাকবে 300 সেকেন্ড মানে হচ্ছে 5 মিনিট সো আমাদের রেজাল্ট 5 মিনিট 5 মিনিট হচ্ছে তাহলে বড় 